இப்போ நம்ம பார்ட் டூ ஃபார் ரொட்டேட்ரி என்கோடர் ப்ரோக்ராமிங் யூசிங் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைன் கிளாஸ் ரெக்கார்டட் வீடியோலாம் இப்போது யூடியூப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அதை பிளாட்டின் மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளாஸோட ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நவு பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ரொட்டேட் என்கோடர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு டீச் பண்ணுங்கள் இப்போது அதோட லாஸ்ட்டு சம்மர் இமேஜ் தான் பார்க்குறீங்க அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் அப்போ தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் நான் டீச் பண்ணுற சர்க்கியூட் டயக்ராம் அண்ட் கோடிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எதில் வேணாலும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ட் ஒன் வீடியோவில்னா எஸ்டிஎம் தேர்ட்டி டூ நீக்குரிய போர்டு யூஸ் பண்ணி தான் டெமோ காட்டினேன் ஸோ நான் இப்போ டீச் பண்ணுற கான்செப்டை வச்சு நீங்கள் எந்த கண்ட்ரோலரில் வேணாலும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் டீச் பண்ண போகிறேன் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு ரொட்டேட்ரி என்கோட்டோடைய கிளாக் பின் பின் ஜீரோ அப்படின்ற பின்ல கரண்ட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரொட்டேட்ரி என்கோட்டரோட டேட்டா பின்னை பின் ஒன்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் Then, third pin, SWP பின் நான் யூஸ் பண்ணலை பிகாஸ் நான் டெமோ காட்டும் போது நான் எஸ்டபிள்யூ பின்னை யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதை பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு ரொட்டேட் என்கோர்னுடைய ஃபோர்த்து பின் இஸ் ஃபைவ் வோட்டு பின் அதை மைக்ரோ கண்ட்ரோலோடைய விசிசியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஃபிஃப்த்து பின் கிரவுண்ட் சப்ளை கண்ட்ரோலர் கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் கனெக்ஷன்ஸ் கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பட் பிஃபோர் தட் சம் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளால் வந்து கோடிங் திங்க் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இஸ் டிஃபால்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் கிளாக் அண்ட் டேட்டா பின் இஸ் ஐ ஸ்டேட் அதாவது நம்ம ரொட்டேட்டி என்கோடர் ரொட்டேட் பண்ணலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாகவே டேட்டா பின்னும் கிளாக் பின்னும் ஐ ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் இந்த ரீசனால் தான் டிஃபால்ட் ஸ்டேட் ஐயாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு நம்ம கோடிங் பண்ணும்போது கிளாக் லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் கோடிங் பண்ணுவோம் அதாவது டிஃபால்ட் ஸ்டேட் கிளாக்குக்கும் டேட்டாவுக்கும் ஹை ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டேன் எப்போ ரொட்டேட் என்கோ ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ அப்போ கிளாக் லைன் ஃபாலிங் ஏஜுக்கு வரும் அந்த டைமில் டேட்டா லைன் லோவாக இருந்ததுன்னா கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதே டைமில் டேட்டா லைன் ஐ ஸ்டேட்டில் இருந்தால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போது கிளாக் லைனை பேஸாக வச்சு தான் டேட்டா லைனை பார்க்குறோம் அதனால் கிளாக் லைனாக நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் ஸோ அதை வச்சு கோடிங் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த புல்லட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு கோடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லெட் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இன் கோடில் கிளாக் பின் ஃபாலிங் ஏஜ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இந்த வெயிட் பண்ணுற மாதிரி கோடிங் நம்ம வைலுக் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் Like this. இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வைலூப்புக்கு உள்ளே இருக்கிற கண்டிஷன் இனிஷியலி ட்ரூவாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ரொட்டேட்ரி என்கோட்டர் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலை அப்படின்னா டிஃபால்ட் ஸ்டேட் கிளாக்குக்கும் டேட்டாக்கும் ஐ ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா அதனால் பின் ஜீரோ அப்படின்றது ஒன்றாக தான் இருக்கும் அப்போது இது உள்ளே இருக்கிற கண்டிஷன் ட்ரூ தான் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் வைலூப்போட எண்டில் செமி காலன் போட்டிருக்க அதுக்கு மீனிங் வந்து வைலூப்போட கண்டிஷன் ட்ரூவாக இப்போ இருக்கிறதுனால அங்கேயே ஸ்ட்ரக் ஆகி நிற்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் செமி காலன் போட்டிருக்கோம் தென் எப்போ யூசர் ரொட்டேட்ரி என்கோடர ரொட்டேட் பண்ணுறாங்களோ அப்போது கிளாக் பின் ஃபாலிங் ஏஜுக்கு போகும் அப்போது பின் ஜீரோவும் ஜீரோவாக இருக்கும் நவ் வைல் கண்டிஷன் பிகம் ஃபால்ஸ் ஸோ இவ்வளோ நேரமாக வெல் கண்டிஷனில் ஸ்டக் ஆகி நின்னது இப்போது ஜம்ப் பண்ணி வெளியில் வரும் லைக் திஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் உடனே பின் ஒன் ஓட ஸ்டேட்டை செக் பண்ணுற யூஸிங் இஃப் கண்டிஷன் அதாவது டேட்டா லைனோட ஸ்டேட்டை செக் பண்ணணும் இப்போது இந்த கண்டிஷனுக்கு டூ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பின் ஐ ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் ஆர் லோ ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாக்கோட ஃபாலிங் ஏஜ் அப்போ டேட்டா லைன் அதாவது பின் ஒன் லோ ஸ்டேட்டில் இருந்தால் அதை நம்ம கிளாக் வைஸ்னு சொல்லணும் சேம் லைக் பின் ஒன் ஐ ஸ்டேட்டில் இருந்தால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு சொல்லணும் 
ஃபைனலி இதுதான் பேசிக் ஐடியா ஃபார் ப்ரோக்ராமிங் தி ரொட்டேட்ரி என்கோடர் இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் எஸ்டிஎம் தேர்ட்டி டூவில் தான் டெமோ காட்டுனேன் யூஸிங் ஓஎல்இடி டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணி அந்த கோடோட ஸ்னிப்பட் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ உங்கள் முன்னாடி நவ் எயிட்டி சிக்ஸ்த்து லைன் தான் கிளாக் பின்னோட ஃபால்டிங் ஏஜ் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கான வைல்ட் கண்டிஷன் அண்ட் செமி கோலன் கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஃபால்டிங் ஏஜ் வந்துருச்சுன்னா இந்த வைல்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் தென் உடனே எயிட்டி சிக்ஸ்த்து லைனை விட்டு ஜம்ப் பண்ணும் தென் இமீடியட்லி ரெண்டு இஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எயிட்டி செவன்த்து லைனில் இருக்கிற இஃப் கண்டிஷன் வந்து டேட்டா லைன் லோ ஸ்டேட்டில் இருந்தால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்போது கிளாக் வைஸ்னு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓஎல்இடி டிஸ்பிளேல சேம் லைக் நைன்டி ஃபஸ்ட்டு லைனில் இருக்கிற இஃப் கண்டிஷன் டேட்டா லைன் ஐ ஸ்டேட்டில் இருந்தால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு ஓஎல்இடி டிஸ்பிளேல ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நல்லா கவுன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளீட் கோடிங்கை வந்துட்டு ஒயில் ஆஃப் ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ கண்டினியூவாக கிளாக் பின் ஸ்டேட்டஸை மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் தென் எப்போல்லாம் ஃபாலோவிங் ஏஜ் வந்த உடனே டேட்டா பின்னை செக் பண்ணும் ஹையாக இருந்தால் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் லோவாக இருந்தால் கிளாக் வைஸ்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் தட்ஸ் இட் இவ்வளோ தான் கோடிங் உடைய கான்செப்ட் இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற கண்ட்ரோலரை யூஸ் பண்ணி அண்ட் இந்த வீடியோவை பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ Thank you.